。从呢陕西西安呢开纯电动汽车到四川省的宜宾啊，全程记录行驶过程啊，真的是充分体验了纯电动汽车的一个缺点。这辆车呢，这一次总共是开了896公里啊，花费是63元，每公里呢只要7毛钱，看上去也挺省钱的。最后呢，我们算了一笔账。发现呢，省油呢，其实并非是一件好事啊。还有三点呢，是纯电动汽车真正的一个痛点，真的是太扎心了。从西安出发的时间大约是上中午啊，中午十一点，满载车，电瓶车啊上高速，因为是冬天出发了嘛，冬天天冷，全程是需要开空调的。到达汉中的时候呢，行驶了将近三百公里，续航里程呢是一百四十九公里，相当于是续航里程。打了一个 7.6 折啊，本来想着先充电了，但是这里呢却是一个比较大的停车场，人非常多啊。然后呢，有几个车主呢在排队等充电，于是呢我们就去下一个服务区充电。在 App 上浏览之后呢，距离下一个服务区啊有60多公里，可是没想到开车经过服务区时没有注意啊，一下子就跑过去了。立刻赶紧查看最近的服务区，显示还有45公里的一个路程。现在看看剩余的车程只有65公里了。根据以前的经验啊，这个预算的里程应该是很难能够。都达到了，所以说只能选择保保守的一个驾驶啊，将全程的速度降到了九十公里每小时，匀速的一个行驶。当然了，空调更是不敢再开了，然后关掉的音乐，一切能省电的设备呢，全部都关掉。这期间呢，同车上的三个人，看他剩余的里程越来越少，真的是焦虑症都犯了啊！每隔一段时间就要看看剩余的里程，手心里面真的是捏了一把汗，生怕到不了。终于啊，到最后还是只能把车速降到八十，打开双闪，跑上慢车道啊！幸好最。最后还是坚持到了服务区，一路真的是提心吊胆。看续航呢，还是两百公里左右。第一时间想到的是充电，因为呢，只有充满电才有安全感。如此距离八百九十六公里，四个充电桩呢才能完成整个充电啊。有两个服务区呢是要排队充电，排了约两个多小时，每次充电几乎是都要一个多小时以上。以至于原本只需要12个小时的路程就可以到的，最终呢，我们却开了超过20个小时，整件事呢都非常的伤脑筋，关键是耽误了太多的时间，耽搁太久了。这次的旅行呢，就让我们将这个整个纯电动汽车的缺点充分的体现出来。亲朋好友回来之后呢，第一件事就是卖掉这个纯电动汽车，再去买燃油车啊。可是更让我们没有想到的是，原本十九万多买的纯电动汽车，只开了一年多，跑了一天的这二手车市场，大多数都是摇头不肯收，只能收七八万块钱。这个价格肯定是不舍得卖呀、啊，只好继续开电动汽车啊。我的观点是，一是纯电动汽车的优势确实很明显，主要体现在充电省钱上面。正如咱们前面所说的啊，每百公里只要七毛钱，与燃油车相比，一百公里都是在五十元以上，是纯电动汽车的八九倍。那第二个就是优异的机驱动能啊，快速持续的释放较大的扭矩，在起重、加速，包括超车、爬坡都场景下，动力性能啊表现真的是远超同级的燃油车，甚至说二十万的纯电动汽车呢，完全。全动力可以媲美四十万的燃油车。那第三就是平顺性良好啊，电动汽车呢无明显的抖动，噪音小，包括乘坐非常安静，科技感呢也是十足。在内饰方面呢，自然不用多说，还可以享受绿牌不限号，这是很多一二线城市的一个首选车型啊。虽然说优势非常明显，缺点呢也是选择汽车的一个关键。对于纯电动汽车来说，续航问题依然是目前最大的问题，而续航的关键在于充电难，充电慢。包括电动汽车自身的续航里程长短，如果说呢像加油站一样，一到处都有充电点啊，每次充电时间十分钟就能跑五百公里以上，续航问题呢就可以得到解决。这个问题其实是集中体现在冬季低温快速暖气加纯电动汽车行驶上面，这是纯电动汽车的一个最大的劣势和对手啊，对于续航方面的影响最大。以官方续航里程为600公里的纯电动汽车而言，这款车呢最多只能跑到400到480公里，相应的折扣幅度是 60% 到75。由于受到里程数、包括保值率、电池保修政策、安全性等综合的影响，我们对纯电动汽车做了一个详尽的计算，会发现纯电动汽车真的是省油，但是并不能真正的省钱。不知道大家是怎么看？